Magandang hapon sa ating mga kalata. Welcome sa aking vlog number 7. Ang topic natin ngayon is kung paano uh, mag-layout ng elliptical dome head. So, yung final product natin is ganito. Hindi na ako gumawa ng sample kasi limitado ang aking oras. So, ganito yung gagawin natin. Oh. Elliptical dome head pag nasimbol. Yan yung mga ulo ng mga tanki. So, sa sample natin, yung height is 70. So, tapos yung diameter is 240. 20 lips ang gagawin natin. Kasi maliit ka naman to. So, uh, gagamitan natin to uh, guys no, ng uh, direct layout. Yung uh, kombinasyon ng computation and manual para mas mabilis. Kasi yung iba kasi mag layout nito is ganito. Nambawa ito yung dome. Pag manumanohan talaga natin na puro, puro compass. Ito yung dome. So kalahati ilang layout natin. So yung kalahati, yung radius. Ito, kinukompas yun dito. Hinahati-hati kung ilang dahon. Dito sa 1 port. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na dahon. Tapos yung isang dahon, hinahati natin. Yan ang binaran dito. Para yan, yan tayo kukuha ng ano, reference. Tapos yung height naman, ito 70. Kinukompas din yan dito. Kung ilang hati ito, ganun din dito. Actually, pag, pag hinati-hati mo itong uh, height na to, pwede mong barahan niya, oh, itapat mo lang yung dito, tsaka reference point. E pwede mong uh, bagisan mo lang dito para sa mabilis ka maghati. Ganyan, tapat dito. Hanggang kaabot ka dito sa number 9. So, ganyan yan. No? Tapos yung, yung half diameter ng dome, na uh, pag nahati-hati na ina-eskulahan yan pa vertical pa vertical yan lahat ng point na yan yung number 9 tapos dito naman sa height yung mga guhit na to ina-eskulahan din yan pa horizontal naman pag ano to horizontal tapos yung nag-intersect ng point halimbawa sa 1 so dito yung umpisa sa number 2 ito itong line to Tapos yung number 2 din dito. Kung dito siya nag-intersect. So, dyan ang point. Sa so, number 3 naman line. Ito, number 3. Tapos so, dito, number 3 din. So, dito siya nag-intersect. Dito yung puncture natin. Sa so, number 4. Din yan na to. Tapos dito, number 4. So, dito, puncture. Hanggang number 9 yan. So, number 5. Dito, dito. So, dito yung puncture niya. Number 6. So, dito yung number 6. So, dito siya nagkitagpo. Number 7. Dito yung number 7. So, dyan yung puncture niya. Number 8. Ito number 8. Hanggang number 9. Ito. So, yung, yung mga puncture na yan guys. Dito. Ito. Ito. Yan na yung ano, actual sukat ng dahon. Ng dome natin. Kaya kailangan i-compass yung ano natin. Yung height. Para makuha natin yung aktual na sukat ng dahon. Tapos, dito na tayo kukuha ng mga reference. Pag nag-transfer na tayo, itong total na haba nito, ililipat yan dito. Pag nag-transfer na. Kung anong, gaano kahaba to, so actually, i, 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 kukumpas mo lang yan, kukunin mo lang yung ano na yan. Dito. Lipat dito, number one. 1 tapos number 2 ah, dito yung point na yan ito lipat hanggang, ma hanggang matapos yan dito yan, lipat dito so lahat yan so tapos na number 1 1 2 3 4 5 hanggang 9 so dito na e, tapos e, e, yung mga point na to pang eskulahan yan Kulahan lahat yan. Tapos pag naskulahan na, kukunin natin yung ano ito, sa dahon. So, ganyan yan. Dito, number 9. Ah, dito, kahit dito tayo magsimula sa sa number 1, sa ah, number 2. Ganyan. Number 2, lipat dito. 
Number 3 naman. Ito, number 3. Number Lipat dito. Ayan. Pagdalaan. So, hanggang matapos yung number 9. Diba, dito sa number 9. Ganyan. Ganyan. Tapos, i-compass dito. Compass ulit dito. Ayan. Yung mga bagus na yan, babarahan yan. Ay, okay, connect-connect lang yan. Kaya yan yan yung forma. Ito sa mga, sim, sa mga ball head lang ko. Sa mga simple, simple na dahon. So, itong, itong gagawin natin ngayon guys. Hindi na tayo gagawa ng ganito no. I-direct na natin para mas mabilis. Kasi pag malaki yung loan natin sa actual na. Napakadami mong hati-hati yan. Ito hatiin mo rin. Tapos dami mong eskulahan. So, ipapakita ako na sa inyo guys yung at uh, yung ano na direct layout. So, na. So, na na. Kukunin lang natin yung one port. One port na diameter dito. Yung radius lang. So, 120. So, gagawa tayo ng reference line. Mag-eskwala lang tayo. Eskwala lang natin dito. Ayan. Gagawa lang tayo ng reference line. No? Ito ba? Ano natin to? Iskwala lang. Iskwala lang tayo. Ayan. Ayan. Tapos, kukuha tayo ng um, half diameter. Yung half diameter is, yung radius niya is 120. So, galing sa reference point, kukuha tayo ng 120. So, 120. Dito. 120 Yan 120 no Ito Tapos dito naman guys Kukuha naman tayo ng height na 70 Dito ang height natin dito is 70 no So galing sa Galing sa reference point Galing dito so, Kukuha tayo ng 70 70 itong itong point na to guys sa height, sa height at saka yung point dito sa half diameter it, babarahan lang natin yan Ito, babarahan yung height yan at saka yung half yung radius tapos yung imaminus natin yung uh, radius na 120 120 na radius imaminus natin sa height na 70 yung height dito ay 70 ito naman is 120 no Ayan. so 120 minus uh, height 70 equals 50 so galing dito guys galing dito kukuha tayo ng 50 Ayan. so dito yung 50 no Itong natira guys, itong natira ito at saka ito. Hati ha natin yan. Babarahan natin. Itapat mo lang yung compass dito. Yan. Yung natira. Papalo dito. Ikukumpas natin. Kabila din, apat sa kabila, lipat. Tapos ikukumpas din natin dito. 
et les pâtés en compas pour pas se lever comme là ça y a un bien tout chic n'a rien n'a pas rien à dire kita mo gobrahan natin yung nag intersect hmm. hmm. gobrahan natin guys no iapak natin yung kumpas dito sa intersection kung saan siya nag intersect yung pagbara dito, iapak natin yung kumbas dito tapos itapat natin dito sa height yan tapat sa height na ikukumbas natin dyan guys hanggang dito sa line yan Tapos, iapak ulit natin yung kumpas guys dito. Dito sa at intersection na to. Itapat natin dito sa dugtong. Tinapat niyan, magkatugma yan dito. Sa, sa ano. Yan, tugma siya. Yan. So, kukumpas natin guys ganyan. Yan na yung actual na haba ng dahon natin guys, yung dome. Yan, yan yung actual na actual na haba ng dahon. So nakuha na natin yung haba. Kung kada niya sa dito guys, dito. Ito yon. Yung actual yung ha ano, haba. Kahit isubok natin guys, no. Kasi pares lang naman yan, no. Pares lang naman ang ginawa kung ano, to 40 pa rin saka 120 so iso, iso subok natin kung parehas ba napak ko yun dito kumpas iso subok na natin ha napak ko dito so yan naka ano yan guys yan iso subok natin ito magtugma ba Palo ko dito sa height Apak ko sa height Kumpas Kumpas ko dito So dito siya Dito natin i-apak yung kumpas Ito Ipapalo natin I, Kung magtapat ba sa mga Guhit sa mga point So yan Yan nagtapat siya Dito rin nagtapat Dito sa number 4 Nagtapat Tapos sa number 5, yung tapat. So, tama talaga siya guys. Kahit, ak, siya, kahit siya directly out na. Hmm. Hindi na natin kailangan mag ganito, ganito pa. Na mag-squala pa isa-isa. So, direct na agad tayo. Dito sa number 6, hindi na yan magtama. So, sobra na yan kunti. Yan, sobra yan. Kasi dito yan. Dito yan kalata. Nagtama siya dito. Dito naman yan. Yan number 6 pag ilipat mo yun dito number 6 ipalo natin dito dito ayan mag, mag, magpuntama naman yan guys yan dyan naman yan siya magpuntama so accurate din talaga itong ganito kalata si subok na to ito na yung lagi kong ginagamit Pag nag-layout ako ng dome. So, hindi na yung ganito na mano-mano pa talaga lahat na kompas. Sa matagal. So, ito na yung gamitin natin. So, ngayon, yan. Nakuha na natin. Yan lang naman yung coordinate na. Makuha natin yung uh, ano dito. Yung total length ng dahon. No? So, para So, kukunin naman natin yung dahon. Dahon ng Kukumpyutin lang, uh, gamitan natin ng competition, ano? Mag-squala lang tayo dito. 
itu sebelah anak ini sekolah anak ini ya no ko computer natin yung dahon so gamitan natin ang calculator yung yung gagawin natin dahon is 20 leaves no si sample lang naman to so yung diameter natin is 240 kukunin lang natin yung circumference 240 no. isulat ko lang din dito 200 240 times 3.1416 quals times 3.1416 equals to uh, 753 or 754 na siya I don't know 754 ito yung circumference niya kalata no yung ito yung uh, ulo ng dome natin yan yung circumference niya paikot yan yun so yung 754 i-divide natin oh, i- i-divide natin to sa number of leaves divide natin sa 20 leaves so ang answer is 37 divide 20 leaves answer is 27 no? or oh, 37 or oh, 38 na so ito yung ito yung uh, lapad ng buong dahon number one, ito yung dahon ito galing dito hanggang dito yan ay 37 or oh, 38 and 38 kahatiin natin ito kalata I-divide natin ito sa to kasi para dito, kasi dito tayo kukuha ng reference sa center. So, I-divide natin sa to. 38 divide to is 19. So, 38 divide to is 19. So, kung divide natin sa to, ang answer is 19. So, galing dito kay lata, kukuha tayo ng 19. So, 19mm, no? galing, galing dito. Ito na yung dahon natin. Na kalahating dahon. So, dyan, 19. So, dito, 19. Yan. 19 yan. Yan, babarahan natin yan. Babarahan natin yan dito tapat natin yung gawit yan yan dito sa reference line at saka yung gawit na 19 ayusin ko lang yung gawit kasi hindi maliwanag yan yan na yung dahon na kalahat yun So ito kalata. Hati-hatiin naman natin to sa number of spacing. Tapos tsaka natin iskulahan. So kukumpute na lang din natin. Kukumpute na rin natin yan. No? Itong, itong haba nito. So ang, ang formula niyan is para makuha itong haba na to is 2 pi square root uh, double open then height height squared plus radius squared double uh, divide natin sa 2 equals i, ang answer is i divide ulit sa 4 yan so ang um, 2 2 pi Square root is, ang height niya is uh, 70. 70 squared plus ang, ang radius niya is 120. Um, divide to 
consequence divide po divide natin ang constant tong uh, 4 guys kasi bali apat na bahagi lang ng i-layout natin ito yung ano buong circle yung kalahati lang dito kasi dito lang yung i-compute natin no? so i input natin yung calculator no so 2 2 yung pipe pindutin mo lang yung shift tsaka itong exponent yung yan 2 pi na yan or ang equivalent pwede rin 2 times 3.1416 ang equivalent lang pa is 3.1416 so yan inano ko lang sa pi no square root double open yung height nya ay 70 squared plus yung radius nya is 120 squared double close divide 2 equals divide 4 so 154 kalata no 154 so dito yung kalata no yung yung hago na yan is 154 yan 154 kahit i kahit i susubukan natin yung kalata ito so, so yan is 154 yun no yan 154 yan no hmm. isusukan natin ito kung nagtugma ba para malaman natin yung accurate ba talaga yung competition na yan Ayan, tumutugma ka lang ito. Ito. Tumutugma siya. So, napaka-curate yun talaga yan. So, yung 154 na yan, i-divide uh, natin sa ilan natin gustong spacing. So, yan, eh, sample lang naman ito. I-divide natin yan sa 10 spacing. So, 154 divide 10 is 15.4. Pero kung sa actual kalata, alam po ba, eh, mamalaki yung sukat nito is pagpalagay natin na 2,500. Kung divide mo sa 10, titingnan natin kung ilang ang siya. Kung divide mo sa 10, spacing is 250. So, napaka sobrang ano siya. Napakahaba. So, eh, magdagdag tayo. Pwede tayong 12, 208. Mahaba pa rin. Eh, Magre-rens lang siya ng um, kung maliit, 100 to 150. Pag malaki naman, kahit hanggang 180, pwede na. Eh, siguro mga 16 spacing yan. 156. Yan, pwede na. 16 spacing kung malakihan talaga yung ano. Pero yan, to sample lang naman natin. So, yung 154, i-divide i -divide lang natin sa 10 spacing. So, 15.4 ang distance. So, mag-guhay tayo ng 15.4 dito. No? Ah, ito yung yan. Mag-sukat lang tayo ng 15.4. So, dito. 10.4. Ayan. Apag yung tumumpas dyan. Ayan. 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 Six, seven, eight, nine, ten. Ang nagtagma siya, ten. So, yan. Pag nagutguhitan mo na yan, pang eskulahan lang natin yung kalata, no? Isa-isa. Ah, 
Tapat lang natin sa, sa mga gawin na to. No? So, ano natin yan sa isa yan? Number lang, lang natin. Mula 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan. Ito na yung dito na tayo kukuha ng reference natin. No? So, ano? So, ngayon pag nag-transferring na tayo, Kukunin lang natin yung kabuang haba, no? 1 na 154. Ito kalata, 154 to. Kukunin natin. Ayan. 154 yun, no? Galing, galing dito. Hanggang dito. Is 154 yan. Kasi yan yung sukat dito, no? Ayan. Tapos, i eh, Kinuha lang natin yung distance yun dito. Na 15.4. Ito yun. 10 spacing. Yan. 15.4. Yan. Tinalo yun dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 din yan. So, yan. Ako. Tapos, pag may mga iskulahan natin isa-isa yung mga point na yan. So, ganyan ang forma. So, ngayon, i-ano na natin. Gagawa yung I-layout na natin yung yung electrical, no? So, ito, ito, kalata, itapat lang natin yung hatiin lang natin to sa dalawa. Yung total haba na yan. Na 2.4 hatiin sa gitna. Okay, kahit magbilang ka lang dito. 1, 2, 3, 4, 5. Kabila din. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito yung gitna, no? Tapos, itapat mo lang yan dito. Yung dalawang point na yan. Ayan, pag natapat mo na yan. Dito tayo magkumpas sa kanan. Ayan. Dito natin yung apak. So, nag-intersect. So, yan. Dapat magtugma yung dalawa. Ayan, tsaka ito. Tugma. Ayan, tugma. So, ikukumpas natin yung kalata, no? Ayan. Ayan. Tapos, ito naman. Ikukumpas niya ito sa kabila. Ito, opposite direction. Apat sa kabila. Kumpas. Kung saan nag-intersect. Dito mga apat yung kumpas. Yan. Yan dapat ng tugma yan. So yan tugma. Kumpas natin. Yan. Itong arc, itong nag-arc kalata, it, yan, yan na yung reference natin. Hindi na itong straight nito. Kasi yung straight na to, para lang yan sa yung simple na dome na simple na yung parang bull, uh, yung bullhead eh, pagkita ako simple no ito, yan yung kalata yung ganito yun, yung simpleng dahon lang pag yung simpleng dahon lang ang anuhin natin itong straight na to ang gagamitin natin pero since ang gamitin natin is ang layout, layout natin is ito elliptical so ito yung itong arc na to Yan ang reference natin. So, mag-umpisa tayo sa number 1, no? Number 1, number 1 dito. So, kukunin lang natin yung sukat nito. Number 1. Hmm. Yung apat natin dito sa tama art. Yan natin apat sa intersection. Kumpas natin. Kumpas natin sa kandila. Hmm. So, number 2 naman. 
Tingnan mo ba natin? Tingnan mo ba ito? Paglindas ng barto. Dito na tayo sa arc mode. Reference mode lang. Kasi elliptical lang gagawin natin. Ang barto naman. Ang barto. Pasa ng barto. Pasa ng barto naman tayo. Ang barto ito. Pagdain natin sa number 4, ito sa inyo. Number 5 naman tayo. Number 5. Tapos ka sa number 5. Number 6 naman. Number 6. Number 7. Number 7. Number 7. Number 8 Number 8 Number 9 Number 9 Number 10, last one. So, itong mga linya na ito guys, i-connect-connect na lang natin. Connect-connect na lang natin. Itong mga linya na yan. Connect lang natin lahat. Pag nag-copy tayo guys, ipa-arc natin yung tiwag natin sundin yung linya na straight. Yan lang ang maka-arc niya. Dito. Sa bila naman. Itong connect lang natin na lang. Tingnan. Tapos ito, lagyan lang natin yung alawas nga guys, no? Para sa, kasi ito madalas, itong, yung, ang straight na to, yung dulo ng straight, ni lock former yan, para yung para ito doon ni insert sa lock former para malinis tingnan yan ang dulas nga yung ginagawa no yan nilalagyan na yung allowance kahit mga 10 mil o pwede na may overlap yan so ito na yung ito, ito, ito pala ta lagyan lang natin ng allowance to dito para sa rebits Ayan, maglagay ka ng kahit 20, 20 mil allowance. Kaling dito. Ayan. Basta, lagyan mo yung 20 mil allowance mo. 
Ito na yung panels, panel cutter natin. Basta pag palagyan natin, 20 na rin na lang ito. Para sa repeat. So, ito na yung panel cutting natin. Wala ito. Dahang. Tapos na yung ulit ito natin. Tapos na yung mga gusto. So, ipato na lang natin ito. Na bali 20 peraso ng ganito buo. Kung gusto nyo namang ano, yung yung simpleng dahon lang. Dito na dito naman tayo mag dito naman tayo itong straight ang gamitin natin no. To. Pero pag elliptical, ah, kailangan natin i-compass. So ganyan lang kasimple guys no. So sunod, uh, pwede rin uh, gawa natin ng yung, yung pole competition. Kasi pag pole competition marami tayong kukumpitin, ito kukumpitin ko natin to. Ito kukumpitin ko natin to mga degree niyan. So, marami tayong kukumpitin. Kukumpitin din na ito mga ano ito. Kung hindi uh, naman masakit ulo nyo. Kaya ginawa, in ano ko, suggest na mas maganda rin uh, combination. Kasi konting compute lang. So, mga kumpas-kumpas na. Pero pag gusto nyo competition din, pwede rin ating gawa no. Sunod ng video. So, ganun lang kasimple. Maraming salamat. So, Kita-kita tayo sa sunod ng video.